దిశ ఉదంతం దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి బాధ కలిగించే విషయం అలానే ప్రతి ఒక్కరూ సిగ్గుతో తలదించుకునేటువంటి విషయం నిర్భయ జరిగిన తర్వాత దేశంలో కొత్త చట్టాలను అమలు చేశారు అయితే ఆ రోజు నుంచి ఈ ఉదంతం జరిగిన వరకు కూడా మధ్యలో ఈ అత్యాచారాలు ఆగలేదు జరుగుతూనే ఉండయి శిక్షలు వేస్తూనే ఉన్నారు అయినా ఆగటం లేదు మరి దీనికి కారణం ఏంటో ఆలోచించాలి ఈ జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలను బట్టి కేవలం మనం రూపొందించినటువంటి చట్టాలు మాత్రమే ఈ అత్యాచారాలను పూర్తిగా అరికట్టడానికి సరిపోవని చెప్పి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేసి దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు తెర తీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను ఇక్కడ ప్రధానంగా ఒక మూడు విషయాలలో మనమే గనక ప్రజలకి అదేవిధంగా విద్యార్థులకే గనక శిక్షణను ఇవ్వగలిగినట్లయితే ఈ అత్యాచారాలు ఆగుతాయని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను వీటిలో మొట్టమొదటిది నైతిక విలువలు అదే రెండవది నెగిటివ్ భావోద్వేగాలు ఇక మూడవ దానికి వస్తే మనిషికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ నిజాలు వీటితో పాటుగా తల్లిదండ్రులు అలానే మీడియా ఇంకా ప్రభుత్వం వీళ్ళే గనక ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు సక్రమంగా గనక నిర్వర్తించినట్లయితే ఈ అత్యాచారాలని ఆపగలుగుతాము ఇప్పుడు ఈ విషయాల గురించి వివరాలలోకి వెళ్దాం గత వంద సంవత్సరాల కాలాన్నే గనక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ నైతిక విలువల పతనం అనేది జరిగిపోతూ ఉంది అసాంఘిక కార్యకలాపాలు పెరిగిపోయినవి హింస నేరాలు మోసాలు హత్యలు చట్టాల ఉల్లంఘన లైంగిక దాడులు వేధింపులు వీటన్నిటితో పాటు అధికారుల రాజకీయ నాయకుల అవినీతి అలానే సామాజికంగా అభద్రత అశాంతి ఎక్కువైపోయినవి దొరలవాట్లు ఊహించలేనంతగా పెరిగిపోయినవి ఇంకా సత్యం ధర్మం న్యాయం ఇలాంటి వాటికి స్థానం కూడా చాలా తక్కువైపోయింది మనుషుల మనుషుల చూసినట్లయితే అహంకార పూరిత ప్రవర్తన స్వార్థం పక్షపాతం ఆధిపత్య ప్రదర్శన సర్వత్ర కనిపిస్తున్నాయి డబ్బు అంటే అధికారం కోసం అలానే శృంగారం కోసం వెంపర్లాట విపరీతంగా పెరిగిపోయింది మొత్తం మీద చూస్తే మనిషి యొక్క స్వభావంలో కొట్టొచ్చినట్లుగా మార్పు కనిపిస్తూ ఉంది ఇది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఇక రెండో విషయం కనుక మనం చూసినట్లయితే నెగిటివ్ భావోద్వేగాలు అంటే ఉదాహరణకి కుట్రలు కుతంత్రాలు మోసాలు ఇలానే నేరాలు ఈ అత్యాచారాలు ఇలాంటి చేయాలని చెప్పి ఎవరికైతే మనసులో భావం ఉంటుందో వాళ్ళలో వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేటువంటి రసాయనాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు కాబట్టి ఈ విషయాన్నే కనుక మనం అందరికీ తెలియజేయగలిగినట్లయితే కొంతవరకైనా సరే వీటిని అరికట్టడానికి వీలవుతుంది అంటే ఆ చేయాలని చెప్పి అనుకున్న వాళ్ళు ఎలాంటి భావాలు ఉంటే నేనే మట్టి కొట్టుకుపోతానని చెప్పి అర్థమవుతుంది కాబట్టి వెనకడుగు వేస్తారని చెప్పి నమ్మొచ్చు ఇక మూడవ విషయమే కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ మనిషికి సంబంధించినటువంటి నిజాలు ఈ మనిషి గురించి తనకు తాను తెలుసుకోమంటే అదేదో వేంత వేదాంతం అని చెప్పి ఉలికి పడుతున్నారు పైపచ్చు దీన్ని అరవై తర్వాత తెలుసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడే ఎందుకని అంటున్నారు పిల్లలు పాడైపోతారని చెప్పి కొంతమంది పాపం భయపడుతున్నారు నా గురించి నేను తెలుసుకోకుండా ప్రపంచం గురించి తెలుసుకొని నేనేం చేయగలను ఒకసారి ఇలాంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మనిషికి సంబంధించినటువంటి నిజాలు ఏంటి అంటే మనిషి చేతుల్లో ఎంతవరకు ఉంది తాను పుట్టేటప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులు కావాలి అలానే తాను ఎంత అందంగా ఉండాలి తన ఆరోగ్యం ఎంత బాగుండాలి తల్లిదండ్రులకి ఎంత ఆస్తి పాస్తులు ఉండాలి ఏ ఒక్కటైనా నిర్ణయించుకునేటువంటి అవకాశం మనకి ఉందా అదేవిధంగా ఎప్పుడు పుట్టాలి ఎప్పుడు చనిపోవాలి మన చేతుల్లో ఉందా అలానే శ్వాస తీసుకోవటం కానీ గుండె కొట్టుకోవటం కానీ మన జీర్ణం అవటం కానీ తిన్నటువంటివి ఇవేవైనా మనం చేస్తున్నామా వాటంతటా అవి జరిగిపోతా ఉండి అనేది ఆలోచించుకోవాలి ఇక మన జీవితంలో రోజువారీ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు చూస్తుంటే అవి మనకు తెలియట్లా మనకు తెలుసుంటే ఎన్నో ఆపేసేవాళ్ళం ఒక యాక్సిడెంట్ తీసుకోండి లేకపోతే ఇంకేదైనా మంచి విషయం జరిగిందనుకోండి అన్నీ కూడా మన చేతుల్లో లేకుండానే జరిగిపోతున్నాయి అనేటువంటి వాస్తవం మన చేతుల్లో కేవలం ప్రయత్నం మాత్రమే ఉంది కానీ ఫలితం లేదు అనేటువంటిది సత్యం మరి మన చేతుల్లో లేకపోతే మన జీవితాన్ని ఎవరు నియంత్రిస్తున్నారనే ఆలోచన రావాలి కదా దీనికి చాలామంది భగవంతుడిని నమ్ముతున్నారు కొంతమంది ఏదో ఒక శక్తి ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది అని చెప్పి విశ్వసిస్తున్నారు మరి అదే గనక నిజమైనట్లయితే అది ఈ మనుషులు చేసేటువంటి మంచి చెడులని గమనిస్తూ ఉండదా 
ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితంలో వచ్చేటువంటి కష్టాలు నష్టాలు కనుక ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు అంతకు ముందు ఏం చేశారు ఏదో ఒక తప్పు చేసి ఉంటారు అది అంటే కారణం లేకుండా దాని ఫలితం ఎప్పుడు కూడా ఉండదు ఇది సాధ్యమా ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒకటి జరగాలి అంటే దానికి ఒక కారణం లేకుండా అది సాధ్యమవుతుందా అట్లనే మనిషి జీవితంలో కూడా మనం చేసుకునేటువంటి ఏ రేపు రాబోయేటువంటి మంచి కానీ చెడుకు కానీ కారణం అవుతుంది అని చెప్పి మనుషులకి అర్థమయ్యేలా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ అత్యాచారాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు సాక్ష్యాలు లేకుండా కనుక చేసినట్లయితే మమ్మల్ని ఎవరేం చేస్తారులే శిక్షణ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అని చెప్పి మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నటువంటిది మన జీవితాన్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారో అది చూస్తూ ఉండదా ఆ శక్తి అనేటువంటిది ఇది శాస్త్రీయమే కానీ వేదాంతం కాదు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మూర్ఖంగా ఆలోచించి ఇలాంటి దరిద్ర పనులు చేసినట్లయితే తప్పకుండా శిక్ష పడుతుందని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి దీనికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వేళలాగానే ఇంతకు ముందు కూడా ఆలోచించి ఎంతో మందిని చంపారు అత్యాచారాలు చేసి మరి వాళ్ళందరూ కూడా శిక్షలు తప్పించుకున్నారా వాళ్ళందరినీ కూడా జైల్లో పెట్టడం లేకపోతే ఉరి తీయటం జరిగింది ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు తప్పు చేసిన వాడు తప్పించుకోవటం కష్టమని ఇంతేకాదు ఇంకా నేరాలు ఘోరాలు మోసాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రోజున ఎంతోమంది జైల్లో ఉండారు అలానే వాళ్ళ జీవితాల్లో కష్ట నష్టాలని ఎదుర్కొన్నారు ఈ ఉదాహరణలో చాలవా తప్పు చేస్తే శిక్ష గ్యారెంటీగా పడుతుంది అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల బాధ్యత చూద్దాం చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఈ రోజుల్లో ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఉంటున్నారని ఆ పిల్లల్ని గారాబం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నా కూడా చూసి చూడనట్లుగా వదిలేస్తున్నారు ఇంకా కొంతమంది అయితే సమర్థిస్తున్నారు ఆ పెద్ద తప్పేం కాదులే అని చెప్పి ఈ స్వభావమే తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న ఈ స్వభావమే వాళ్ళు మంచి చేస్తున్నాం అనుకొని ఈ పిల్లల్ని చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి వాళ్లే సహాయం చేస్తున్నారని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి చిన్నతనంలో కనుక తప్పు చేయగానే ఇది తప్పని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేట్లే కనుక చేసినట్లయితే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత సుఖ సంతోషాలతో బతుకుతారు అలా కాకుండా ఈ గారభంతో ఏదో బాగా వాళ్ళని పెంచుతామని చెప్పి అనుకున్నట్లయితే ఏ పెద్ద పెద్ద తప్పులు వచ్చేసి ఆఖరికి ఉరి కంబాలు కూడా ఎక్కేటువంటి ప్రమాదం ఉందని చెప్పి తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా మీడియా పాత్ర ఈ మీడియాలో చూసినట్లయితే ఈరోజు నా ఇంటర్నెట్ ప్రభావంతో ఎలా ఉంది అంటే విచ్చలవిడిగా శృంగారు దృశ్యాలు ఎవరైనా చూడొచ్చు చిన్నపిల్లలు కూడా చూస్తున్నారు ఈ రోజున మరి అవి రెచ్చగొట్టవా చెడు అలవాట్లు తప్పితే మంచి అలవాట్లని నేర్పడానికి ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు ఏమి కూడా ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదనేటువంటిది ఒక సత్యం అంతే విధంగా కా అదే కాకుండా ఇంకా ఈ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లల స్థాయి నుంచి స్త్రీలను గౌరవించాలి మేము తల్లి ఒక స్త్రీకే పుట్టాము అనేటువంటి దాన్ని గుర్తుండేలా చేయటానికి అటు తల్లిదండ్రులు కానీ ఇటు మీడియాలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయో ఆలోచించాలి సినిమాలు యువతని ఈ శృంగార పరంగా రెచ్చగొడుతున్నాయి ఏ సినిమా చూసినా ఈ రోజున ప్రేమను అదనో ఇదనో ఈ విధంగా వాళ్ళకి చెడు జరిగేటువంటి సంఘటనల్ని చూపిస్తున్నాయి వీటి మూలకాన మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్న అత్యాచారాలు కాబట్టి ఇంకేం జరుగుతాయని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలము మీడియా వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలి ఇక ప్రభుత్వ విషయానికి కనుక వచ్చినట్లయితే ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ చట్టాల ద్వారా ఇది అత్యాచారాలను ఆపటం పూర్తిగా సాధ్యం కాదు కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఈ విషయాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి విస్తృతమైనటువంటి చర్చలకి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇంకా మీడియా ద్వారా కేవలం మంచిని బోధించే కార్యక్రమం మాత్రమే ప్రసారం అయ్యేట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎన్నో లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ నియంత్రించేటువంటి అధికారుల కోసం ఆ ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెడుతున్నాయి కానీ చివరికి చెడు మాత్రమే ప్రజలకి చేరటం దురదృష్టకరం అని చెప్పి వా ఆ కంట్రోల్ చేయనటువంటి వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక నైతిక విలువలు అనేటువంటి వాటిని ప్రమోట్ చేయటం కోసం ఒక ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఒక కరువు వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే ప్రభుత్వాలు స్పందించి కావాల్సిన నిధులు విడదీయటం అలానే విడుదల చేయటంతో పాటుగా అక్కడ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి అదే జనాభా పెరుగుదల ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ టైప్లో చేస్తున్నారు కదా కానీ ఈ ప్రపంచ సమస్యలన్నిటికీ మూల కారణం అనేటువంటి ఈ నైతిక విలువల పతనం అనేటువంటి ఒక విషయంలో మాత్రం చూసి చూడనట్లుగా పోతున్నారు అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు కానివ్వండి రాజకీయ నాయకుల జోక్యం కానివ్వండి ఈ న్యాయపరమైనటువంటి విషయాల్లో జోక్యం లేకుండా వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ వెళ్లకుండా ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది ఇంకా విద్యాలయాల్లో ఈ రోజున చదువు చదువు అని చెప్పి జనం దగ్గర నుంచి లక్షల లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు 
ఆఖరికి వాళ్ళకి విలువలు రావట్లేదు అటు చదువులు రావట్లేదు కాబట్టి నైతిక విలువలకే ప్రధానమైనటువంటి స్థానం కల్పించినట్లయితే పిల్లలు వాళ్ళ బాధ్యతను వాళ్ళు గుర్తిస్తారు మంచి ఏంటో చెడు ఏంటో తెలుసుకుంటారు వాళ్ళ చదువులు వాళ్లే చదువుకుంటారని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా విద్యాలయాలకు రానటువంటి వాళ్ళ గురించే కనుక ఆలోచించినట్లయితే తప్పకుండా వాళ్ళ కోసం ఈ నైతిక విలువల్ని ఆ బోధించడం కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలని రూపొందించాలి ఈ రోజున సెల్ ఫోన్లు ఉండి అలానే మీడియా ఉంది ఇక్కడ అంటే ఇది ఎట్లయినా మనం ఈ సీరియల్స్ ద్వారాను రకరకాల కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేసి వాళ్ళని ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది ఏ ఒక్క చర్యతోనూ ఆ పరిష్కారం లభించేది కాదు కాబట్టి అందరూ కలిసి సమిష్టిగా ఒక మంచి నిర్ణయానికి వచ్చి దాన్ని అమలు చేసినట్లయితే ఈ అత్యాచారాలని నిరోధించడం అసాధ్యమే కాదని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్